Tiene la palabra el diputado Juan Brugue. Gracias, señor presidente. Señor jefe de gabinete, ministro. Buenas tardes. Primero, un pequeña, una pequeña aclaración. En la provincia de Córdoba, durante la gobernación de la Sota y el actual gobierno de Juan Schiaretti, han construido cerca de 527 escuelas, lo cual significa de que hemos hecho un avance significativo. Contamos con infraestructura, no la suficiente porque falta todavía, pero me parece importante señalarlo del compromiso que hay del gobierno de Córdoba, no solamente en este año, sino ya de, de varios años que Unión por Córdoba viene gobernando la provincia. Yo me voy a remitir a hacerle una pregunta al final, pero para eso tengo que hacer una introducción. Yo sé que no es fácil, el lugar donde está usted, tiene oficio, le debo reconocer, eh, pero realmente ha habido una situación que no ha provocado una suerte de incomodidad parlamentaria que ha sido de que surgió el problema del acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado Nacional, la Comisión de Comunicaciones e Informática que me toca presidir, juntamente con todo el arco opositor, decidimos elaborar una agenda a los fines de ilustrarnos y no apelar a mecanismos de reglamento interno y de la Constitución para requerir interpelaciones, sino hacer uso de lo que ustedes dicen, que es el tema del diálogo, del tema de la posibilidad de ilustrarse, del tema de la posibilidad de discutir, y así logramos que viniera el Ministro Aguad, que estuvo presente, estuvo cerca de cuatro horas, dio algunas explicaciones, pero otras no las podía dar porque no le competía a él, y le competía a otros funcionarios. De hecho, hicimos nosotros una grilla de invitados. Luego seguimos con invitándolo al Síndico General de la Nación, doctor Real, el cual habló personalmente conmigo, estaba predispuesto a venir y nos encontramos de que el día 13, el día anterior a la reunión de comisión que estaba prevista, manda una comunicación a través de un enlace que depende de su jefatura, diciendo de que no venía porque no tenía o no había tomado conocimiento de la causa. Cuando ese mismo día un matutino nacional, la Nación concretamente, publicaba un informe que ellos habían accedido a través de la ley de acceso a la información pública, en donde allí se manifestaba de que sí, que habían tomado conocimiento a través de lo que se llaman los síndicos jurisdiccionales. Después dijimos de traer a, a la encargada de la Oficina Anticorrupción, a la licenciada Laura Alonso, que no pudo porque estaba de viaje, y le pedimos que viniera esta semana, y horas antes de que se produjese la reunión, de comisión, mandó una comunicación lacónicamente diciendo de que por problemas de agenda no podía estar presente. En los corrillos, yo no me dejo llevar por los corrillos, nunca me dejé llevar por los corrillos, se dice de que hay una orden de que no vengan más los funcionarios para hablar sobre el tema de correo a la comisión de comunicaciones. Y como a mí, en definitiva, como dije recién, no me llevo por los dichos, sino que soy una persona que quiero siempre preguntar concretamente, quiero saber si va a existir esa voluntad de que la Comisión de Comunicaciones pueda seguir ilustrándose, porque estamos por invitar al Procurador del Tesoro para que venga también, si va a existir la voluntad de permitir que los funcionarios puedan asistir a la Comisión de Comunicaciones para que nos podamos ilustrar lo que sucedió de correo, que no tiene nada que ver con los decretos 201 y 202 que firmó el Presidente y que se publicó recientemente, porque sabe que, señor Ministro, de los mismos fundamentos de los considerados del decreto, surge que los funcionarios que nosotros estamos citando sí tenían potestades para intervenir en ese, en ese sentido. O sea que no es que a partir de este decreto se pone orden en el tema de conflicto de intereses. No es que a partir de este decreto se le autoriza a la Oficina Anticorrupción a poder hablar, ni al síndico poder controlar, sino que ya tenían facultades porque así se reconoce. De hecho, el decreto que firmó el señor Presidente habla 
de que le deja librado justamente a la sindicatura y a la oficina anticorrupción a que puedan básicamente reglamentar aspectos relacionados con este decreto. Mire, señor Presidente, y me dirijo a usted, Ministro, por su intermedio, en cualquier parte del mundo, en cualquier parlamento del mundo, cuando se cita a un funcionario, no es común, y yo diría que casi diría imposible, que se diga que por problemas de agenda no concurre justamente al ámbito donde está la representación popular. No conozco caso que haya sido así. Eso es propio quizás de las empresas. Yo fui director del Banco de Córdoba y a veces cuando me tenía que reunir con otro director, me decía, no, no puedo ir por problemas de agenda, es propio del ámbito privado. O sea que, concluyendo, señor Presidente, como siempre yo me dirijo a usted con respeto, le recomiendo, pongamos en práctica eso que dicen ustedes del diálogo y permitan que los funcionarios vengan al Congreso. Gracias. Gracias, señor Diputado.